குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ வணக்கம் இன்னைக்கு ஆனோமர்ஸ் இன் கார்போஹைட்ரேட் ஆனோமர்ஸை எப்பிமர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எப்பிமர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஆனோமர்ஸ் இன் கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்டில் எப்பிமர்ஸை ஆனோமர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் டிங்கிறது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி அப்சுல்யூட் கான்ஃபிகரேஷனை குறிக்குது ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் இட் ரொட்டேட்ஸ் த பிளேன் போலரைஸ் லைட் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அதாவது ரைட்டில் வந்து பிளேன் போலரைஸ் லைட்டை சுற்றுது கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸாக சுற்றுனா ப்ளஸ்ஸு திஸ் இஸ் தி ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸினுடைய ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் குளுக்கோஸ் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இன் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் பீட்டா டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏன்னா இது திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் குரூப் அதனால் இதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நம்ம இது பண்ணுறோம் ஓகே ஃபர்தர் வில் ஸ்டடி இந்த நார்மாலிட்டி ஈக்குவேஷன் நார்மாலிட்டி ஈக்குவல் டு வெயிட் பர் லிட்டர் டிவைடட் பை ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் வி நீட் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஹவு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இஸ் கேல்குலேட்டட் ஃப்ரம் மாலிகுலர் வெயிட் வில் சி ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் மாலிகுலர் வெயிட் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் மாலிகுலர் வெயிட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இன்டு என் வேர் என் இஸ் தி பெசிசிட்டி ஃபார் ஆசிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஆசிட் டிவைடட் பை பெசிசிட்டி என் இஸ் பெசிசிட்டி ஃபார் பேசஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு அசிடிட்டி ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் சால்ட் ஃபார் சால்ட் என் இஸ் தி சார்ஜ் கேரிட் பை த அயான் charge carried by the ion for example equal and weight of barium ion then molecular weight divided by barium b is 2 plus the charge carried by the barium ion is 2 that 2 okay for acids for acids n is equal to basicity what is called basicity it is defined as the number of h plus ions furnished by one molecule of acid for example for hydrochloric acid basicity is equal to 1 because one molecule of one basicity is the number of h plus ions furnished by one molecule of acid therefore basicity is 1 for sulfuric acid it gives 2 h plus ions so the basicity equal to 2 for phosphoric acid it gives 3 h plus ions therefore basicity is 3 in formic acid this is the structure of formic acid this is coh proton carboxylic acid proton is acidic proton whereas ch proton is not replaceable ionizable proton this is ionizable proton this is ionizable proton these are ionizable protons there are three ionizable protons replaceable protons but in formic acid there is only one replaceable ionizable proton so it gives it furnishes one h plus ion in the case of acetic acid there are four hydrogen atoms generally students write n equal to 4 but it is wrong only one replaceable proton only one acidic proton only one ionizable proton the methyl group protons are not ionizable or not uh, ionizable so the basicity of acetic acid and formic acid is equal to n equal to 1 okay it is also defined as why it is called basicity see acids should be acidity why it is called basicity because hcl one molecule of hcl 
react with the 1 n n 1 oh minus okay it reacts with the 1 oh minus sulfuric acid reacts with the 2 oh minus therefore basicity it reacts with the 1 1 one, one of the oh minus ion okay so alkali reacts with the one molecule of sodium hydroxide for example hcl reacts with the one molecule of sodium hydroxide so acid it reacts with the base so basicity one molecule of uh, oh minus ion two molecule of oh minus ion to neutralize it okay so it is equal to number of oh minus ion reacts with the one molecule of acid so that's why it is called basicity Thank you all for watching Nandri